tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come fare dei panini morbidissimi con la zucca e rosmarino. Gli ingredienti li trovate nella descrizione oppure tutta la ricetta nel mio blog animainfucina.it. Iniziamo subito a tagliare la zucca, togliere i semi e la buccia e cuocerlo a vapore. Dopodiché frullate con un frullatore oppure con un mixer trita tutto finché diventa una polpa. Versate tutta la polpa nell'impastatrice oppure planetaria, metà dell'acqua, il malto, l'olio aromatizzato al rosmarino e iniziate a impastare. Io ho utilizzato olio aromatizzato al rosmarino offerto dall'olearia Ferlito che è spettacolare. Troverete il link eh, nell'info box. Quindi iniziate a impastare finché l'impasto incorda, dopodiché aggiungete poco alla volta l'acqua rimasta eh, lasciando un goccio alla fine dove scioglierete l'acqua e fate assorbire. Versate l'impasto sul piano di lavoro e fate riposare per circa 30 minuti, dopodiché fate una piega eh, come questo che sto facendo io in questo momento e fate ancora riposare 30 minuti. Riprendete l'impasto e fate una piega a 3 oppure una a 4. Dopodiché mettete a raddoppiare in un contenitore oleato a temperatura ambiente di circa 20 gradi e ci impiegherà di, in circa 4 ore. Il tempo di lievitazione dipende dalla temperatura che avete in casa oppure dalla forza del vostro lievito. Versate l'impasto sul piano di lavoro e dividete in 15 pezzi di circa 80 grammi oppure la misura che desiderate. Per questa pezzatura tagliate dei fili di spago di circa eh, 80 cm, un metro più o meno. Dopodiché immergete questi fili di spago in una tazza con l'olio rosmarino così prendono il profumo di rosmarino e si lubrificano. Formate bene le paline di impasto finché diventano abbastanza lisci. Adesso iniziamo a fare forma alle nostre paline di impasto. Prendete il centro dello spago e appoggiate sopra al centro del pallino di impasto. Dopodiché girate l'impasto e incrociate lo spago. Girate ancora, incrociate lo spago e fate così per quattro volte distanziandoli per dividere in otto pezzi. Senza stringere ovviamente il filo, l'ultimo giro lo dovete finire da dove siete partiti. Eh, legate poi il filo in cima. Se vi viene più facile potete fare anche quattro fili separati, ma così fate uno solo nodo al centro. Intanto vi ricordo per chi non è ancora iscritto in questo canale di iscriversi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche su Instagram, Facebook, TikTok e Pinterest Anima in Cucina e per tutte le mie ricette nel mio blog animaincucina.it Guardate che belli, sono proprio morbidi morbidi, già crudi. Fate raddoppiare i panini nel forno spento con la luce spenta. Dopodiché tirateli fuori dal forno e scaldate il forno a 250 gradi eh, con il vapore, chi ha la possibilità di va vapore, oppure con un pentolino di acqua all'interno. Spennellate i panini con il latte e cuocete al forno statico 230 gradi per 7 minuti. Dopodiché togliete il pentolino e continuate a cuocere per altri 10 minuti a 200 gradi. Il tempo di cottura dipende tanto anche dal vostro forno. 
fate raffreddare i panini su una grattella e dopodiché rimuovete con l'attenzione lo spago guardate come sono soffici e super buoni i miei panini alla zucca rimangono morbidi per circa 3-4 giorni ma potete anche congelarli e quando vi serviranno li potete scongelare nel frigorifero e inserire nel forno a 180 gradi per circa 10 minuti se vi è piaciuto questo video eh, fatemi sapere lasciando un like e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile e con queste immagini di questi panini soffici alla zucca e rosmarino vi saluto ciao a tutti alla prossima